Assalamu alaikum grade 5. I'm your maths teacher Sabah and we're studying chapter number 1 about numbers and arithmetic operations. In this chapter, today we have to address exercise 1c ke following jo word problems. Hai, unko address karna hai. Some of these word problems we will solve together and the rest of you will attempt to attempt yourself. So let's go begin. So for this part, we're going to solve word problems. Word problems kya hoti hain jahan par aapko detail mein extensive tarike se bataya jata hai ki aapka question kya hai aapne khud figure out karna hota hai ki usme basically aapko kaun sa operation apply karna hai ki aapko add karna hai subtract karna hai ya multiply karna hai iske liye important ye hai ki aap acche se understand karo question ko statements ko unhone aapse question mein kaha bhi hai ki aapne answers ko likhna hai with statements to hum usi ko lekar chalenge aur uske sath hum dekhte hain hamara pehla word problem so the first word problem is Jumbo Fancy Store wants to order candles. One box of candles has 144 candles. How many boxes do they need for 100,080 candles? Now, Jumbo Fancy Store wants to order candles. They order candles. How many candles do they need for 144? They need 100,080 candles. Now, they want to order how many candles do they need. क्योंकि एक डब्बे में 144 हैं हमें पता है कि टोटल कैंडल्स उनको चाहिए वो हैं 100,080 तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने डब्बे होंगे तो ये वाली अमाउंट ऑफ कैंडल्स हमारे पास बनेगी सो फॉर दैट सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट्स में लिखते हैं वन बॉक्स कंटेंस पहले आप बताएं एक बॉक्स में कितनी इंफॉर्मेशन को अपनी डिस्क्राइब करें उसके बाद आप बताएं कितनी कैंडल्स उनको चाहिए फिर आप बताएं कि क्योंकि यू हैव टोटल and you have each, so divide karke aap find out karoge ke how many boxes are required. So let's go solve that. Boxes needed then would be 100,080 divided by 144. So isko aap simply division wale form mein likhenge 100,080 under or 144 bahir. Then you start solving. So, you can divide it. First, 1000 to 144. You will know that 6 is divisible, not by 1000. It does not get a number that is 1000. So, when you have 144 into 6, you will know that 864. And this is the last digit of 1000, which is the multiple of 144. So, you will take it and write it here. Then, the next step is to subtract. So, 1000 minus 864. And what is the answer? 136. बाकी सब कुछ as it is copy down हो जाएगा। अब अगले step में मैं देख रही हूँ कि मेरे पास अगर मैं nine से इसको multiply करूँ तो जवाब आता है 1296. 144 into nine is 1296. 1368 इसके table में नहीं आता। तो मैं simply 1296 लिख देती हूँ और फिर उसको subtract कर लेती हूँ। When I subtract that तो मेरे पास क्या बच गया? 1368 minus 1296 is 72. 72 बच गया और zero copy down. फिर उसके बाद ये होगा कि 720 मेरा जवाब है और 720 जो है 144 into 5 is 720. तो कोई remainder नहीं बचा और मेरे पास 720 आ रहा है. 720 minus 720 is zero. तो answer मेरा क्या बना? मेरा question जो है वो मेरा answer है that is 695. तो इस तरीके से मैं अपना statement की सूरत में जवाब लिखूँगी. Jumbo Fancy Store needs to order 695 boxes and with that question number one is solved. Now we will see question number three. Ko. School children who raise so much money in donations, how many rupees? 40,575. And they divide this money in 15 families. So the first statement was that they raised, how many they raised, they raised how many they raised. The collection is shared with how many families they have shared. How many each family will get? Now I have a total of the total. I know the number of families, but I don't know the amount of each. When they tell each, we would then divide. And when we divide, we get 40,575 divided by 15. We will solve it. 15 twos are 30. 40 is 30 in the table. We have minus 40 minus 30. 10 is 10. With 5, I copy down to 10. 105. Now, 15 sevens are 105. So, as it is, this is full. कैंसिल हो सकता है। फिर सेवेन को कॉपी डाउन किया और उसके साथ मैंने फाइव को कॉपी डाउन किया। अब व्हाट आई डिड वर्स कि मैंने सेवेंटी से उसको मल्टीप्लाई कर लिया वन जीरो फाइव को और वन जीरो फाइव जीरो में ले आई ताकि मैं सेवेन को सिंपली सिप्रेट कर सकूं। 
सो नाउ सेवेंटी फाइव इज लेफ्ट एंड फिफ्टीन इंटू फाइव इज सेवेंटी फाइव तो ये जो है क्वेश्चन बन गया मेरा जवाब और रिमाइंडर मेरा आया कुछ भी नहीं तो हर फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे टू सेवन जीरो फाइव इसको मैं स्टेटमेंट की सूरत में लिख दूंगी ईच फैमिली गेट्स रुपीज ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एंड फाइव विद नो मनी लेफ्ट बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू के बताएं कितने पैसे एक फैमिली को मिलते हैं और कितने बच जाते हैं तो आप ये भी बताओगे कि कोई रिमाइंडर नहीं बचा कोई पैसे नहीं बचे और हर फैमिली को दो हजार सात सौ पांच रुपए मिल गए विद दैट वी ऑल्सो कम्पलीटेड क्वेश्चन नंबर थ्री लेट्स गो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है कि सुपर पॉप एक फैक्ट्री है दैट एम्प्लॉयज हाउ मेनी पीपल टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन पीपल एक बंदे की जो मंथली वेज उन्होंने बताई है दैट इज रुपीज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर अब वो कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है उसमें टोटल टू सिक्सटी सेवन लोग काम करते हैं हर बंदे की वेज यानी मंथली सैलरी जो है वो क्या है दैट इज ट्वेंटी थ्री एटी फोर रुपीज आपने कहना यह है कि आपने बताना है कि महीने का वो टोटल कितने पैसे देंगे इन सारे के सारे एम्प्लॉयज को एक को अगर वो ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एटी फोर देने हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि टू सिक्सटी सेवन को वो उतनी दफा ज्यादा देंगे उतने गुना पैसे देंगे तो वी विल मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री एटी फोर बाई टू सिक्सटी सेवन टू गेट अर आंसर फिर वो कह रहे हैं कि दूसरे पार्ट में बताएं कि एक साल के वो कितने पैसे देंगे बहुत ही सिंपल ये इस तरह से कि अगर आपके पास एक महीने का टोटल बिल आ गया कि एक महीने में इतने पैसे दिए हैं तो साल में कितने महीने होते हैं बारह बारह महीने होते हैं जो हर महीने वो उतने ही पैसे देंगे एंड फॉर दैट रीजन वी कैन मल्टीप्लाई जो हमारा इस सम का जवाब आएगा उसको हम सिंपली बारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का खर्चा हमें पता चल जाएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करोगे 2384 को 267 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज फॉर यू टू सॉल्व ऑन योर ओन आप करते जाओगे सेवन से पहले साइड डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू पुट क्रॉस फिर आप सिक्स से साइड डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू पुट टू क्रॉसेस और फिर आप टू से साइड डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके एंड में इन तीनों का सम लेंगे विच शुड बी इक्वल टू सिक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट शुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो इसको आप सॉल्व करें और फिर आप स्टेटमेंट के तौर पे जवाब लिखोगे द वेज बिल फॉर अ मंथ इज रुपीज सिक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट इसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज फॉर वन ईयर तो वन ईयर में हमने क्या करना था जो महीने का बिल है उसको बारह दफा मल्टीप्लाई करना था तो सिंपली आप उसी सम को बारह से मल्टीप्लाई करें टू एज आर सिक्सटीन और वन कैरी हो जाएगा टू टू जार फोर उसमें भी वन जो आपने कैरी किया है उसको ऐड करेंगे फाइव आ जाएगा टू फाइव जार टेन वन कैरी टू सिक्स आर ट्वेल्व वन कैरी सो वी पुट थर्टीन ओवर है टू थ्री जार सिक्स प्लस वन इज सेवन एंड टू सिक्स जार ट्वेल्व देन यू मल्टीप्लाई एवरी सिंग बाई वन वन एट जार एट वन टू जार टू वन फाइव जार फाइव वन सिक्स जार सिक्स वन थ्री जार थ्री एंड वन सिक्स जार सिक्स अगेन इवेंचुअली यू विल एड ऑल ऑफ दीज एंड यू विल गेट दिस सोल्यूशन तो ये आपके पूरे साल का खर्चा होगा और इसको आप स्टेटमेंट के तौर पे लिखोगे द वेज बिल फॉर एन ईयर इज रुपीज सेवन मिलियन सिक्स थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स सो विद डैट योर आंसर विल फॉल ओवर हियर और क्वेश्चन नंबर फोर भी हमने सॉल्व कर लिया आए चल के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम को देखें क्वेश्चन नंबर सेवन है अ प्रोजेक्ट नीज रुपीज नाइन फिफ्टी फाइव थाउजेंड एंड हाउ मच वुड हंड्रेड सच प्रोजेक्ट कॉस्ट तो निकाय एक प्रोजेक्ट है उसको खत्म करने के लिए लगते हैं रुपीज नाइन फिफ्टी फाइव थाउजेंड ठीक है तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह के सौ प्रोजेक्ट्स होंगे तो कितना खर्चा आएगा एक का खर्चा बताया है सौ मजीद होंगे तो आपने बताना है तो आपने टोटल निकालना है एंड फॉर दैट यू विल मल्टीप्लाई एंड ऑल यू हैव टू इज मल्टीप्लाई द नंबर बाई हंड्रेड क्योंकि हंड्रेड प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं अब इसमें होगा ये कि जीरो से मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने जीरोस ऐड हो जाते हैं तो जो पहले 1955,000 था उसमें दो जीरोस और ऐड हो जाएंगे एंड इट वुड बिकम 95 मिलियन फाइव हंड्रेड थाउजेंड हंड्रेड सच प्रोजेक्ट विल नीड रुपीज नाइनटी फाइव फाइव हंड्रेड थाउजेंड टू बी कम्पलीटेड एंड विद डेट यू विल गेट योर आंसर क्वेश्चन नंबर टेन अब हम देख लेते हैं अ स्टूडेंट पेज रुपीज वन ट्वेंटी वो स्कूल में फीस दे रहा है एनुअली यानी सालाना वन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वो एक महीने की कितनी फीस देता है ये आपने बताना है टोटल जब आपको दिया जाता है आपने ईच का फाइंड आउट करना होता है तो यू डिवाइड यहाँ पर आपने अपनी एनुअल फीस जो कि है वन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड उसको डिवाइड करना है ट्वेल्व मंथ से ताकि आपको एक महीने की फीस पता चल सके वेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट ट्वेल्व इंटू टेन इज वन ट्वेंटी तो आप वन ट्वेंटी थ्री की जगह वन ट्वेंटी लिख के इसको माइनस कर दें पीछे बचेगा थ्री और सारे जीरो 
ट्वेल्व इंटू टू कर सकते हो जो कि होता है ट्वेंटी फोर और पीछे आप इसको माइनस कर दोगे तो सिक्स आ जाएगा एंड टू जीरो विल कॉपी डाउन इवेंचुअली ट्वेल्व इंटू फिफ्टी इज सिक्स हंड्रेड जो कि आपके पास बच गया और आपका कोई रिमाइंडर नहीं रह जाएगा तो आपकी मंथली फीस आ जाएगी रुपीज टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो यहाँ पर आपने डिविजन कर ली वे दैट स्टूडेंट्स हमने जो वर्ड प्रॉब्लम मिलकर डिस्कस करनी थी वो हमने कवर कर ली है जो रह गई हैं इन्हीं फिनमिनाज को इस्तेमाल करते हुए आप सॉल्व करें आपकी टेक्स्ट बुक के एंड पे सोल्यूशन दिए गए हैं सॉल्व करने के बाद उनको टैली करके अपने आप को खुद टेस्ट करें कि आपके कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हुए हैं विद डैट आई विल बी टेकिंग माई लीव नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़